Benim en sevdiğim salatalardan birisi tavuklu kerebiz salatasıdır. Siz de salata seviyorsanız kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. Yeni tariflerimizi kaçırmamak için kanala abone olun lütfen. Bu tarifte göğüs eti kullanıyoruz. İşe önce tavuğu haşlamakla başlayalım. Bunun için orta boy bir tencereye tavuk etini koyup üzerine kaynar su ekliyoruz. Pişme aşamasında mutlaka tuz da ekliyoruz ki et tuzu içine çekebilsin. Su kaynadıktan sonra ısıyı azaltıp eti pişmeye bırakıyoruz. Bu tarifte bayat ekmek de kullanıyoruz. Ekmekleri böyle bir robotta parçalayacağız. Bu işlemi elde de yapabilirsiniz ama biraz zaman alacaktır. Ekmek kırıntılarını da bir kaseye aktarıp kerevizi hazırlamaya geçelim. Bu tarif için portakal büyüklüğünde bir kereviz yeterli oluyor. Ama benim kerevizlerim çok küçük olduğu için iki tane kullandım. Kabuklarını soyup kerevizi temizliyoruz. Kerevizleri çiğ haliyle rendeleyip kullanacağız. Ben bu işlemi de mutfak robotumda yapacağım. Bu yüzden kerevizleri birazcık küçültüyorum. Ama siz el rendesiyle yapacaksanız bütün halde rendeleyin tabi ki. Hepsini rendeliyoruz. Sıra sosumuzu hazırlamakta. Bu tarifi mayonez gerçekten çok yakışıyor. Mayonezi derin bir kaseye aktarıyoruz. Üzerine lamne peyniri ve yoğurt. Yoğurdun suyunu mutlaka süzün. Salatayı çok sulandırmasın. Bir diş de sarımsak rendeliyoruz. Son olarak da elbette tuz. Hepsini pütür kalmayacak şekilde karıştırıyoruz. Artık kerevizleri de ekleyebiliriz. Sosun kerevizin her yerine dağılmasını sağlıyoruz ki kereviz sıkaranmasın. Bu arada et de haşlandı. Şimdi bu eti parçalara ayıracağız. Bu şekilde mümkün olduğu kadar küçültüyoruz. Bu tarifin en uğraştırıcı kısmı sanırım bu aşama. Hazırladığımız tavuk etlerini de diğer malzemelere katıyoruz. Üzerine bayat ekmek ve ceviz. Kesinlikle ceviz bu salataya çok yakışıyor. Hepsini tüm malzemeler homojen bir şekilde dağılana kadar karıştırıyoruz. Salata neredeyse hazır. Sunum yapacağımız tabağa aktarabiliriz. Bu salatayı bu şekilde tüketebilirsiniz ama ben üzeri için de bir sos hazırlayacağım. Daha lezzetli ve şık oluyor. Küçük bir tavaya bir kaşık kadar tereyağı koyup erimesini bekliyoruz. Yağ eridikten sonra içine iri parçalar halinde 2 adet ceviz atıyor ve cevizi bu yağla çok az soteliyoruz. Üzerine 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ekleyip tekrar karıştırıyoruz. Soteleme işlemini uzun tutmayın baharatlar çabuk yanıyor. Şimdi bu sosu salatayla birleştirebiliriz. Gerçekten nefis kokuyor. Kereviz sevmiyorsanız kesinlikle bu haliyle sevebileceğinizi düşünüyorum. Kanalımıza abone olup bildirimleri de açarsanız yeni tarifleri kaçırmamış olursunuz. Malzeme miktarları gram ve mutfak ölçüsüyle açıklamalar kısmında her zamanki gibi eklendi. Tarifin malzeme detaylarına oradan da pratik bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.